Now, ang mga political prisoners, tinutulungan din sila ng mga pare, nag-stage sila ng tinatawag na hunger strike. No? At si Ninoy Aquino ay kasama doon sa nag-hunger strike. Si Ninoy, ito, ululit ng church. 40 days ng fast. Si Kagdalsin nandun na mamamatay na si Ninoy. Sabi nila, si Ninoy daw, lukulong tao, totoo yun bago siya makulong. Pero nung nakulong siya, I believe that he was sincere already. Why? 40 days hunger strike. Hindi mo pwedeng bolahin yun. That was not a gimmick. 40 days nang hindi kumain. Excuse me lang. People are saying, magkaibigan pa rin si Marcos at saka si Ninoy after the imprisonment. Of course, before, yes. But sila sa Upsilon Sigma B sa UP. Pero huwag mong sabihin ni Loro Moro nilang tao sapagkat by March na lo, F.O. na si Ninoy at si Marcos. F.O. na yan. At lumaba ng 40-day hunger strike. Ang payat ni Ninoy, oh, binubuhat na parang patay sa ulot sa ano, sa trayan. Oh. But that's the sacrifice that he did to show his sincerity na nilalabanan niya si Marcos talaga. No? At sinasamahan niya yung bayan. No? Of course, tumagbo sila doon sa 1978 interim batasang pambansa. Yung mga, lahat ng mga kandidato ni Imelda na hindi sikat, sila lahat yung nanalo. Parang si Pinoy sikat, hindi nanalo. Yung pinakaboma labs na na manalo na kandidato ni Imelda, natalo si Ninoy. Imagine ninyo yun. Eh, sikat na sikat si Ninoy. No? Pero tuloy-tuloy pa rin yung laban. Hanggang, of course, 1983. Noong 1983, ito yung konteksto. Nandyan na ang militante grupo. Nandyan na ang simbahan. Hindi yan parang instant na namatay si Ninoy, lumaban ng mga tao. Hindi. Si Ninoy, yung kabatayan niya, climax yun, pero hindi yun yung trig, hindi yun yung simula. Lagi nilang sinasabi, ang simula ng EDSA nung namatay si Ninoy sa Tarmac. Yung mali yun. Kasi parang dinidiscount mo yung ginawa ni Reelga Hobson, yung nababig nila pas, nila, yung lahat ng mga namatay before them. Lahat yun, part ng kwento ng EDSA. Ang, kayo, pero sa TV, ang lumatabas lagi, sila yung Rilin, sila yung Amos. Sila na yung bayani ng EDSA. Yung mga tunay na bayani, nandun sa unang pahagi ng kwento. No? Nabuti naman, dun sa book ni Ma'am Angela, hindi mo makikita ang nalim out yan. Nandyan yan, yung part na yan. But anyway, on August 21, 1983, pinatay si Ninoy Aquino. So, yan. This is the image, one of the clearest images of Ninoy Aquino in coffin. O? So, pag nakita mo yan, I will not doubt his sincerity anymore. Diba? Kasi buhay na yung binigay niya eh. At doon na lumitaw yung ibang mga naging biktima. 1985 was crucial. Sa mga accounts ng EDSA Revolution, medyo nalilive out yung Marian year. Kasi very religious na event yan eh. Parang yung Great Jubilee na alala nyo. Yung may kanta pa yun. Open your hearts to the Lord and begin to see the mystery. Anyway. Tapos meron pa, ano yung 2003? The fourth world meeting of families. Calling all families. Let's make it happen to only selfless love. Eh, nung 1995, anong meron? World Youth Day. Let us tell the world of His love. Nung panahon na 1985, meron din nangyaring ganyan na laking church event. And that is the Marian Year. 2000th birthday of the Virgin Mary. 1985. At malaganap yung posters niya, no? Tapos si Father Peyton pa, hindi nyo na ito kilala, pero nung panahon ng bata ako, napapanood ko kasi, ano? The family that prays together, stays together. World at prayer is a world at peace. Ha? Si Father Peyton, matanda na sa nun, pumunta siya sa Pilipinas. One million people went in 1985, December 8th, the Marian Rally. No? Kasi kahit na sinin yung nag-officiate. Ayan, no? si Father Peyton, nagsalita siya. Si Cap na sinin yung nag-officiate. Pag huwi nila sa Villa San Miguel, sabi niya kay Senior Sok, Mr. Sok, no? Villegas. At hindi yata December 8 yung hali, I forgot, no? Um, basta sinabi lang niya, 
Um, so, ano, Monsignor, so, I believe something will happen. Just wait and see. Something will happen. Sabi ni Cardinal Steve. No? After a few months, November 3, hindi December 8 yung rally. I forgot the date of the rally. Pero, eventually, yun na nga. Nagpa-call ng snap election si Marcos. Nabaliw si Marcos sa sira ang ulo. No? <laughs> Nagsabi na, oh, hamunin niyo ako sa isang snap election. Of course, this was all black for America. Diba? Para sa Amerikano yun eh, na gusto niyang patunayan na meron pa rin siya mandate from the people. So, pumunta yung mga tao doon sa polls, no? nagkaroon ng violence. Ito, evidence po ito, totoong picture po ito ng tao na lumutok na pa rin, na naaagaw ng balota. No? At si Tita Cory, di ba? Yung role niya sa EDSA, kine-question. No? May video na lumabas recently, ewan ko kung napanood na niyo, napanood niyo na ito, Ma'am Angela, no? Yung video ng Pinoy Monkey Pride. Meron. Yun, yun ngayon yung binabasa ng mga bata ngayon. That the truth about Elsa Revolution. Cory Dow had absolutely no role in Elsa Revolution at siya pa ay nandun sa Cebu at nagtago sa mga Pink Sisters. No? Ano to? Uh, Katawa-tawa yung claim pero pinaniniwalaan ng mga tao ngayon. She, she was in Cebu. Number one, una sa lahat. She was in Cebu. She went to the Pink Sisters on the night of the 22nd when Enrique and Ramos announced it. Matututunan niyo yan sa libro ni Ma'am. But after one day, Cory Aquino went back to Manila. Tapos yung kotse niya, kasabay pa niya yung tanke na papunta sa EDSA. Ganun ka dangerous yung trip. February 24, merong nabasa si Ma'am Angela at sa kanya ko ito natutunan na business mirror na Business Mirror or Business Week? I forgot the newspaper. February 25, ang date nung newspaper, that Cory went to EDSA, February 24. Ngayon, sinasabi nila, hindi daw totoong nangyari yun. Eh, buti na lang, ni-record nyo, na mayroong nangyari gano'n, at nasa Jamio yun, na pumunta si EDSA, sa EDSA si Cory, sa POEA. Wala lang na exist na litrato. Yun yung problema. Wala pa, hindi pa uso yung mga DJ kam noon. Kasi dangerous din, hindi in-announce yung pagpunta ni Coro, pumunta lang siya. No? Pero walang camera ah. Walang nagdala ng camera, wala. May madre daw na nagdala ng camera, isang kumbento natin ang hanapin yung madre na yun. Sabi ni, <laughs> sabi ni Cory, may nakita akong madre na nagkukuha ng litrato. Oh, anak ng tupa, saan natin hanapin yung madre na yun, ano? Again, nandun siya sa EDSA. Pero yung natutunan ko kayo ng Angela, that's why I dedicate this lecture to her, <coughs> yung only tita Cory ay malaki. Bakit? Because when she was, she, when she said she was cheated, actually we're not so sure about that. They we know that Mark was cheated, pero that if she won, we do not know. Kasi even in the number count, mataas yung final count ng number, mataas talaga si Marcos. No? Pero hindi natin alam kasi ng daya naman talaga sila. Whatever it is, we do not know that election. Basta Cory believes she was cheated, she said she's still president, and she said, eto na, boycott tayo, boycott na. Ito yung magandang kwento dyan. At hindi niya, una, sabi niya, sa luneta natin gawin yung boycott rally, civil disobedience. Sabi niya, Cory, hindi pwede yan. Matatapos na ako. Hindi po pwede yan, Cory, kasi baka langawin, Cory. Doon na lang tayo sa plaza, may mata, mas maliit yun. So, sabi ni Cory, no, 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 if, 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 we, if the people don't come, we will stop. No? May one million yung pumunta sa, ano, sa Luneta. When she called for a boycott, sabi niya, ganito, kung di natin mapabagsak si Marcos sa eleksyon na ito, papabagsakin natin ang ekonomiya para mapilitan siyang mag-resign. At ano sabi niya? Kasi 16, February 16 nangyari yung call for boycott. Inauguration ni Marcos, February 25. So, 10 days yun. Gagawin nila, huwag kayong iinom ng Coke. Huwag kayong iinom ng San Miguel beer. Nako, ang sarap ng Coke, kapatid. Diba? Gustong-gusto natin yung Coke. San Miguel, nako, ang daming lalaki, ang daming pari na umiinom ng San Miguel beer. Diba? Tapos, withdraw all your 
accounts in the seven banks of Ma or the supported Marcos Security Bank, Philippine National Bank, lahat yan. No? Si Ma'am Angela lang sa lahat ng item na nabasa ko, nag-point out ng success ng boycott na yun. Six days after the boycott was proclaimed, nagkakaroon ng massive withdrawals sa mga banko na yun. At nagbababankrap yung mga San Miguel, yung Coca-Cola, yung mga lahat ng mga lahat ng mga industries na sumuporta kay Marcos, bumabagsak na. Kumbaga, nag yung, yung sinasabi ng mga Angelo doon sa libo niya, nag nagkakatuto na na pwede bumagsak yung gobyerno dahil sa civil disobedience, malagahan din na non-violent. Pero hindi tayo bibili ng mga produkto ito. Pero may nag-agaw ng eksena. Because in the sidelines, hindi alam ng mga tao, may mga nagpa-plot. At yung nagpa-plot, si Juan Ponce Enrique, na 14 years na ipagtulungan kay Marcos, na yung ayaw na niya, at si Gringo na saan ng Ram, at iba pa ang mga milita. At yun nga, magkuku sila. February 20, 22 yung ano, madaling araw. Yan. Sululusobi nila yung palasyo. Ano nangyari? No? Ayun na nga, ang nangyari, di patay na, nahuli, nabuhing may nagchuchu, no? So, ayun ang nangyari. Nabuhing sila, at to cut the long story short, hindi ko ikukwento yung buong EDSA, nung kasahin niyo yung libro ni Ma'am Angela, no? Ay nagkaroon ng EDSA People Power. Kung hindi nangyari yung People Power Revolution, talaga si Cory talaga, at yung boycott, at yung mga tao, ang nagpapagsak ni May May. Pero bigla, nandyan si Ma'am Enrique, tapos si Ramos, sinamahan siya. Sabi niya, we were going our support for President Marcos. Diba? Well, the mandate of the people does not belong to the present regime. Sabi niya. Kaya namin eh. Walang naliwala. Walang naliwala halos. Until Cardinal Simcoe. At doon ang nangyari. Pumunta na yung mga tao. Si Bunsa Kino dumating. Pumunta na yung mga tao. Naliwala na sila. Totoo ito. At yung defense minister at yung mga sundalo, hindi sa sila'y nagtanggol sa bayan, sila'y pinagtanggol. Tapos sasabihin nila, ang mga militar ang tagapagligtas ng tao. Kasi sila'y nag-start ng EDSA Revolution. Ay hindi nila alam kung hindi dumating si Cardinal, kung hindi nagsabi si Cardinal C, hindi dumating yung mga pare, hindi dumating yung mga tao, tapos tangkamote silang lahat doon. Patayin sila doon. Totas silang lahat. O? Oh? So, hindi pwede i-claim ng militar na sila ang dahilan. At sila ang dahilan at sila ang punong dulo ng EDSA. Kailangan ibigay ito sa taong bahala. 